キャンピングカー仕様のハイエースバンで旅をする家族です父母娘息子の4人家族です私たちの動画は主にアウトドア食事旅先などの動画になりますよかったら最後まで見てくださいこんばんは。こんばんは。現在どこに向かっていますか。千葉県の R. V. パークスマート。山の駅。養老渓谷に向かっています。はい。久々の R. V. パークです。久々ですね。秋ぶりだね。秋ぶりです。冬はさ電源使わないから RV パークは行かないよねそうだね気温がでも思ったより上がんなかったからそうだ、ね、もしかしたらエアコンとかは使わなくて済むかなとは思うんだけど、うんうん、あとは天気が持つといいですねあそうだねで RV パークスマートだからあのー、24時間チェックイン可能なのでいつでもねそうだね、遅くなってもチェックインができるからそこを助かるよねあ,ありがたいです、うん、じゃあ気をつけて行きたいと思いますレッツゴー不思議だよ、ね、うん不思議あとさこの海底にトンネルを作ろうっていうその発想もすごいよねすごい千葉県に入りましたあの千葉県のさ、うんえっと、安田町の道の駅みたいな小学校の道の駅ね,あ,、はいはいはい、ねあそこも行ってみたい、ね、あ行ってみたい給食食べてみたい面白そうだよね,ねまたコンセプトがちょっと違うんだよね,ね。行ってみたいね。行ってみたい。あと、もうちょっと暖かくなったら、日吉狩りとか行ってみたい。ああ、いいね。千葉いろいろあるからね、うんうん。夏は夏でね、楽しいね、やっぱり。楽しい。そろそろ出口になります。市原鶴舞出口ですね。高速道路を降ります。もう少しですね。ずーっと一車線だね。ね。だいぶさ、道がくねくねしてるところだね、ここ。そうだね、峠というか、山道というか。うんうんうん、でも、全く住宅がないわけじゃないからさ。ね、ポツンポツンとあるよね。そうそうそう。街灯もあるし。そんなに暗くはないねそうだねはい、えー、無事到着しそうです山の駅キラーリキラーリこあ、ここだ看板がありますね出てきましたあ、ここねはいはいここに入るお、今日はうちらしかいないみたいですね貸し切りじゃないこういう感じですね。で、あ、できた。あ、もうついた。うん、早い。早い反応が早い。十六時から十時、十時にチェックアウトって感じだね。だね。コンセント。コンセントこっちか。これだ。ある。うん。これがコンセント。とあるんだね、で、これがあのー、トイレと、うん、じゃなくてトイレ脇にある、うん、あのー、水道の。蛇口の鍵。あ、そうなんだ。うん、一応持っとけば。あ、そこに。うん、ここにかけてあるね。あ、そうなんだ。うん
それはご飯を作ろうかなただ今日はねあの家で仕込んどいたから温めるだけっていうか煮込むだけ準備簡単ですか娘とね一緒に作った、うん、出発前に自宅で娘と一緒に今日の夕飯の下準備をしてきましたおいしそうだよね車中飯は先に下準備をしておくとすごく楽ですこんな感じいいねナップサラダができましたねうまくできたねそれでは仕上げていきます食事だって時に息子は座ったまんま寝落ちしてしまいました。ただいまの気温は外が 8.3 度。ただもうちょっと寒いような感じします。ね、室内は 23.5 度、63% まあちょうどいいですね。そうだねじゃあ今日は寝ましょうか、はい、じゃあおやすみなさい、はい、おはようございます。車内の片付けが終わって、これから外で朝食をとりたいと思います。ここの RV パークスマートは、車外でのテーブルや椅子、サイドオーニングの展開が可能となります。では、早速準備してきます。よし。高いのじゃないもんね。今日のテーブル完成。アールブイパークスマート山の駅、養老渓谷きらりは。温泉や自然に恵まれた景勝地、養老渓谷にございます。釣りやハイキングなど、手軽にアウトドアレジャーが楽しめる房総の奥座敷とも呼ばれているそうですよ。敷地内に食堂があり、ハンバーガーやそば、あゆの塩焼きなどのお食事、お土産などの販売もありました。水
を取りに行きます。RV パークご利用の場合、電源と水道が使えます。トイレは24時間ご利用可能です。それと水道ご利用の際は。鍵のようなものが必要で、鍵付き推薦になりますので、忘れないようにご注意ください。重いよ、もうちょいじゃない。オッケージャジオ可能車両サイズがバスコンキャブコンバンコントレーラー軽キャン一般車駐車場サイズが長さ 8m 幅 5m 利用可能台数2台になります入浴施設は RV パークから車で約7分のところにある滝見園健康村ご利益の湯という温泉が近いようですホームページも見ましたが温泉に浸かりながら景色も楽しめそうな感じの温泉です我が家は今回別のところに行ったので次回は絶対利用したいと思いますここさあの後ろが駐車場になってるから、うん、こうやって車で隠すことできるじゃん、うん、食べてるところ目隠しみたいになってるからいいよね,ねだからすごくプライベート感があっていいですねうん一目気にせずさ過ごせるから、うん、ねこれは朝とかテーブル出してができるからすごくありがたいね、うんじゃあ移動します行きましょうヤマノ駅養老渓谷の駐車場は午前中バイカーさんが多かったですが夜は本当に静かでゆっくりできましたそしてこれから君津市くるりというところにある気になっていた喫茶店に向かいますすごく楽しみですどうしたのこれから行くカフェには駐車場がないので駅前の無料駐車場をご利用くださいって書いてあったんですよねネットにどこだろうそこかな中入ったとこ,ここがくるりくるり駅ですねちっちゃいね,ねかわいい名前もかわいいよねくるりそれかなそれではないここのことでしたね今聞いてきたんですけどあの地域交流センターの駐車場をご利用くださいとのことでした駅前のね駅のすぐ横にあるよねそこが駅で、うん、そうそうそうロータリーの横だねしかも湧き水があるんですよそうなんかねちょっと遠方とかから来てるような駅の人たちがペットボトルを10本20本水入れて組んでて、うんうん、あそうなんだいいねここからそのカフェの方まで230かな230メートルぐらいかなそんなに遠くないよね、うん、歩いて散歩がてら歩いて行ける感じのねちょっとあと湧き水も見てみよう、うん、JR 久留里駅前にある水汲み場古代からの贈り物生きた水、くるりは、千葉県で唯一平成の名水百選に選定された水として有名です。この水は約1万年前、縄文時代からの水を含み、地下450から650メートルから湧き出ています。遥かな大地を得て、地上に自噴した悠久の水は、古代からの大切な贈り物です。井戸からは、24時間豊富な水がコンコンと湧き出ています。まろやかですっきりとした飲みやすい天然水の恵みを味わってみましょうと書いてありましたどうお酒ミュージアムもあるんだね
ではそろそろカフェに向かいたいと思いますしし楽しみにしていた喫茶店、ことのコーヒー屋さんに到着しました。ことのコーヒー店はくるりの割烹旅館をリノベーションした喫茶店になりますレトロな雰囲気がすごくいい感じですメニューはコーヒーとスイーツ、軽食が楽しめますスイーツはもちろんバターチキンカレーやパスタなども美味しそうでしたこちらのトランプはテーブル席の番号札になりますおしゃれですね私たちはコーヒーとスイーツをいただくことにしましたパパと子供たちは自家製ケーキシュークリームを注文結構大きくてクリームたっぷりで生地はサクッと軽く柔らかい感じで満足してました私は桜のバスクチーズケーキを注文しましたおそらく季節限定だと思うのですが桜の花びらの塩漬けがトッピングされていて生地はほんのり桜の風味がしましたすごく美味しかったですでは四季の湯に向かいたいと思います温泉だね温泉ですね。温泉入って、ゆっくりして、行きますか。行きましょうか。はい。じゃあ、行きます。はい。四季の蔵は機密インターチェンジを降りてすぐのところにございます日帰り温浴施設やお食事どころお土産どころ農産物直売場などさまざまな店舗が立ち並ぶ観光施設になります残念ながら四季の湯は温泉ではなかったようですただ足湯がありましてそちらは地下150メートルから汲み上げた天然温泉だそうですよ建物は和とバリ風の雰囲気が漂っていて不思議な感じでしたお風呂は清潔感があって気持ちよく入れました。お風呂さ、海外じゃない。バリみたいな。バリだね。おしゃれだったね。ね。あとね、お風呂は。露天風呂と。中風呂と、あと。サウナ。サウナとその。冷たいやつか。水風呂。風呂がありました。気持ちよかったです。気持ちよかったし、綺麗だね。掃除もしっかりされてる感じだよね。うん、されてる。綺麗で、で空いてた。あのー、ああ男性の方？うん。女性混んでた。女性はまあまあいた。シャンプーもすごいいい香りがしたよ。いやさっぱりしました。いやさっぱりでした。では帰りますかね。行きましょうか。はい。ではまた次回の動画で。会いましょう。バイバイ。バイバイ。